హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అత్తా కోడల వంటిల్లు ఈ రోజు మనం చేస్తున్న వంట ఈ అరటి దువ్వతో పులిహరలా చేస్తాను చూడండి అరటి దవ్వ అంటారు దువ్వ అంటారు కొంతమంది దూత అంటారు దీన్ని దీన్ని ఎలా కట్ చేయాలో చూపిస్తాను ఇవ్వండి ఇది చెట్టు నుండి తీసిన తర్వాత మనకి బజార్లు అమ్ముతారు కదా గెల అయిపోయాక తీస్తారు ఇలాగ కట్ చేయాలి చేసి ఇవన్నీ ఇలా తీసేయాలి అలా తీసి ఇది కూడా ఈ వైట్గా ఉన్నదంతా ఇలా తీయాలి ఇవ్వండి ఇలా తీసేస్తే మనకి మంచిది మధ్యలో వస్తుంది చూసారా ఇలా రావాలి ఇది ఇవ్వండి ఇలాగా ఇవి వచ్చింది చాలా ఈజీ ఇది ఏదో కష్టం అనుకుని తినరు ఇందులో చాలా విటమిన్స్ ఉన్నాయి మీకు చూపిస్తాను ఇవ్వండి ఇలా కోసి ఇది ఈ దుంది కదా ఇలా తీయాలి ఇలా కోసుకొని ఇగో తీగలాగా వస్తుంది కదా ఇది జస్ట్ తీస్తే సరే ఇంకా చాలా నీట్గా అయిపోద్ది ఇది ఇంకా అంత కష్టమేం లేదు మీకు ఇదంతా కోసి చూపిస్తున్నాను అందుకే మొక్క అంతా ఇగోండి ఇలా ఇలాగంటే చాలు ఇలాగ చూసారా ఇలా వస్తుంది ఇది మనం పడేయడం ఈజీగా కోసుకోగలరు తెలియక కష్టం అనుకుంటారు తెలిసిన వాళ్ళు పర్లేదు అండి తెలియని వాళ్ళ కోసం నేను చూపిస్తున్నాను అలా తీయాలి ఇవ్వండి ఇలా పల్చగా ఇలాగ ఇలా తీస్తే ఇవ్వండి ఇలాగ పీచ్ లాంటిది వస్తుంది ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయి ఇలాగ తీసి ఇలా కోసాం కదా ఇప్పుడు ఇది చిన్న ముక్కలుగా కోసి చూపిస్తాను చాలా మెత్తగా ఉంటుంది ఇది కోయడం కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఇవ్వండి ఇలాగ ఇన్ని దొంక పెట్టి ఇలా పెట్టి మనం కోసేసుకోవచ్చు పులిహోర కాటి నేను చాలా గుండెలాగే కోస్తాను టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇవ్వండి చూసారా మెత్తగా ఉంటుంది ఇది వేగం అయిపోద్ది ఇలా కోసేసుకోవడమే ఇలా కోసాం కదా ఇవ్వండి ఇవి మనము ఏం చేయాలంటే ఇవి రౌండ్ కోసిన కూడా మనం ఒక గిన్నెలోని నీళ్ళు తీసుకొని ఆ నీటిలో కొంచెం ఈ మాత్రం పెరిగి వేయండి కొంచెం ఒక స్పూన్ పెరిగేసి అది మజ్జిక లాంటిది పెరిగేసి ఆ నీళ్ళు ఇలా కలిపేసుకొని ఇలా మొక్కలు కోసుకోవాలి ఇలాంటి రౌండ్ కోసిన కూడా ముందు ఇందులో వేసుకొని ఆఖరిని చిన్న మొక్కలు కోసుకోవాలి ఇలా కోసిన తర్వాత మరొక గిన్నెలో కుక్కర్లోని వేసి మూడు వెజల్లు ఉడికించాలి వాటర్ తీసుకున్నాను ఈ ఇవన్నీ ఇందులో వేసేద్దాము కొంచెం పసుపు ఉప్పు పసుపు ఉప్పు ఇది ఇందులో వేద్దాం ఈ పసుపు ఉప్పు వేసి ఒక మూడు గజల్లు వచ్చాక ఆఫ్ చేసేయాలి వెంట వెంటనే వేస్తే మెత్తగా అయిపోతాయి రెండు గజలు వేసినా చాలు మెత్తగా అయిపోతుంది చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది ఇవ్వండి ఇలా వేసేసుకొని మనం ఇది మూడు గజలు వేయించుదాము అరటిని ఇవ్వండి ఉడకబెట్టింది ఇలాగ ఉడపెట్టి ఇలా తీసుకోవాలి పసుపు ఉప్పు వేసాను కదా ఉడకబెట్టాను ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆయిల్ ఒక త్రీ టీ స్పూను కొంచెం చింతపండు పులుసు కారం ఒక స్పూను సాల్ట్ ఒక స్పూను పసుపు కొంచెం మినప్పప్పు ఒక టేబుల్ స్పూను చెనపలుకులు ఒక టేబుల్ స్పూను శనగపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూను ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి ఇవి పోపు దినుసులు ఇవన్నీ దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ఇప్పుడు మనం కొంచెం చిన్న స్వీట్ కావాలంటే చిన్న చింతపండు ఇది పులుపు వేస్తున్నాం కాబట్టి బెల్లం చిన్నది వేసుకోండి ఇప్పుడు తయారు చేయ విధానం చూపిస్తాను ఇప్పుడు కలాయ పెట్టుకుందాం పొయ్యి వెలిగించుకొని కలాయి కొంచెం వేడెక్కింది మూడు స్పూన్లు ఆయిల్ వేద్దాం ఆయిల్ వేడెక్కింది ఇప్పుడు పోపు దినుసులు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి ఒక టేబుల్ స్పూను కొంచెం చెనపప్పు ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది మినప్పప్పు ఒక టేబుల్ స్పూను పోపులు వేయకుండా పోపు కొంచెం వేయిద్దాం పోపు వేయుతుంది కదా ఇప్పుడు కరెక్ట్ 
ఒక్కసారి చెట్పట్లు వాడుతుంది కరివేపాకు వేస్తాను వేగి నేను వేరుచెన్న పలుకులు వేయించిన చెన్న కాబట్టి కొంచెం వెనక్కి వేస్తున్నాను మొన్న వేయించాను కదా సాల్ట్లోనే అది వేరుచెన్న పలుకులు ఇప్పుడు మాకు కొంచెం ఈ పోపు తగ్గట్టు పసుపు సాల్ట్ వడపెట్టాం కదా కొంత తక్కువ ఉంటుంది పులుపు వేస్తాం కాబట్టి ఒక హాఫ్ టీ స్పూను పసుపు సాల్ట్ సాల్ట్ వేసుకొని ఇప్పుడు ఈ చింతపండు ఇదిగో చింతపండు మాకు తీసాను కదా మాకుని వేస్తాను ఇవి కొంచెం దగ్గర కావాలి ఇవి పోపు వేస్తూ ఉంటుంది ఈ అరటికాయలో మనకి ఎన్ని విటమిన్స్ ఉన్నాయంటే అరటికాయ చాలా ఎక్కువ విటమిన్స్ ఉంటాయి డబ్బులని ఇది పీచు పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల ఏమో దీనిలో మనకి పీచు పదార్థం ఉండడం వల్ల మంచి జీర్ణశక్తి అవుతాయి పొటాషియం ఉంటుంది టెన్షన్ తగ్గించడానికి పిల్లలకి తెలివితేటలో ఉంటాయి పొటాషియం ఉంటుంది ఆటను కలిగిస్తుంది బరువుని నియంత్రిస్తుంది ఇది ఇందులోని హిమోగ్లోబిన్ ఇన్సులిన్ తయారు చేసే గుణం ఉంటుంది కాబట్టి ఐరన్ ఉంటుంది మళ్ళీ షుగర్ పేషెంట్లకి వాళ్ళందరికి కూడా మంచిది షుగర్ పేషెంట్లకి అందరికీ మంచిది హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది ఇన్సులిన్ని నియంత్రిస్తుంది కిడ్నీలో రాలో ఉన్నా కూడా కరిగించుకుంది అందువల్ల ఈ అరటి దవ్వని ఆహారంలో తీసుకోవడం చాలా మంచిది బీపీ రక్తపోటు ఉంటుంది కదా బీపీ అవి నియంత్రిస్తుంది ఇది ఇలా వేసాం కదా దగ్గర పడింది ఇవి కొంచెం ఇందులో మిరపకాయలు కొంచెం వేసాం కాబట్టి ఒక హాఫ్ స్పూను కారం వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఈ అరటి వడపెట్టి ఉంచుకున్నాం కదా వాటిని ఇది వేసేయాలి వేసి ఒక రెండు నిమిషాలు ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి చాలా విటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి పిల్లలకి అందరికీ పెట్టండి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ బయట ఫుడ్ ఈ బగ్గర్ ఇవి అవి ఇచ్చే కంట ఇలాంటివి బాగా పులిహారలా చేసి పెడితే పిల్లలు తింటారు మంచి విటమిన్స్ ఉంటాయి ఇలాగా ఒక రెండు నిమిషాలు కలుపుకుందాము ఇది అప్పుడు రెడీ అవుతుంది ఇది ఇది అయింది కదా ఇప్పుడు మనం చిన్నది బెల్లం వేసుకుందాం కొంచెం ఒక చిట్కెడు ఇంగువ వేసుకొని ఇలా కలుపుకొని రెండు నిమిషాలు అయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఇది డిసర్వ్ చేసుకుందాం ఇది రోటీలోకి బాగుంటుంది రైస్లోకి బాగుంటుంది మామూలు ఈవినింగ్ స్నాక్లా తినడానికి కూడా బాగుంటుంది పిల్లలు స్కూల్ నుండి వచ్చాక కూడా పెడితే బాగుంటుంది ఇందులో మరీ ఎక్కువ కారాలు ఏవి వేయం కదా బాగుంటుంది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం డిసర్వ్ చేసుకుందాం అరటి దవ్వ పులిహార రెడీ అయింది ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది బాగుంటుంది చేసి చూడండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ